కేకే గారు ఇప్పుడు మంచి టఫ్ ఫైట్ నడుస్తుంది ఏపీలో సో మీ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్లో సీఎం ఎవరవుతారు అని అంటే ఏ అంటే మీ సర్వే ప్రకారం చెప్పండి ఎవరవుతారు అని అంటే ఎవరి పేర్లు చెప్తారు అసలు ఏ సీట్స్ ఎవరెవరికి వస్తాయి మనం చేసిన వన్ నాట్ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి వన్ నాట్ వన్ చెప్తుంటే మొత్తం చేసిన నూట ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది ఏ తక్కువ ఉంది చెప్తాను మేము చేయిన దాని గురించి ఎక్కువ చాలామందికి ఒక అసెస్ చేయగలుగుతారు కడపలో ఎలా ఉంటుందో మేము అందరికి ఎక్కువ మంది తెలుసు కడప నెల్లూరు కర్నూలు మనం చేయనటువంటి విజయవాడ కొంచెం టీడీపీ బాగానే ఉంటుంది ఇవన్నీ అసెస్మెంట్ చేయగలుగుతారు సో నేను అసెస్ చేసేసి నేను కూడా వాళ్ళకి అప్పుడు నాకు తేడా ఉంది నేను చేసిన వరకు నేను మాట్లాడతాను ఖచ్చితంగా దాన్ని బట్టి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక అది ఎవరెవరు ఊహకు వదిలేస్తాను దాన్ని బట్టి ఆ పాయింట్ ఖచ్చితంగా నేను చెప్తే అది మామూలు అయిపోద్ది ఇప్పుడు దాకా నాకు క్రెడిబిలిటీ అయిపోద్ది నేను ఉన్న స్థానంలో ఏది బలంగా ఉంటుంది అది చెప్పగలుగుతాను ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నటువంటి ఇప్పుడు వన్ నాట్ వన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఫోర్ పార్లమెంట్ క్యాడ్ చేయడం జరిగింది మిగతా పార్లమెంట్ స్థానాలు కలుపుతున్నాయి కానీ ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన పదిహేడు స్థానాలు పదిహేడు స్థానాల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉందండి పదిహేడు పదిహేడు స్థానాల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇరవై ఐదు స్థానాల్లో టీడీపీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఇరవై స్థానాల్లో జనసేన సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది అరవై ఏడు స్థానాల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది వైసీపీ వైసీపీ సిక్స్టీ సెవెన్ సీట్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ వన్ నాట్ వన్ మనం చేసిన వన్ నాట్ వన్ లో సిక్స్టీ సెవెన్ సీట్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్ అరవై ఏడు స్థానాలు అంటే ఫర్ సపోజ్ సెకండ్ పొజిషన్ అన్ని ఈ దేని దానికి డ్రాప్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సెకండ్ పొజిషన్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోయినాయి మూడు వేల ఓటింగ్ రెండు వేల ఓటింగ్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో పదివేల ఓటింగ్ లోపల అంతా సెకండ్ పొజిషన్ అని చెప్పాం కదండి సో ఇవన్నీ డ్రాప్ అయిపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ పొజిషన్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోయినాయి హోమ్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోతే పదిహేడు స్థానాలు టీడీపీకి పదిహేడు స్థానాలు వై జనసేనకి అరవై ఏడు స్థానాలు వైసీపీకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ అలా జరగదు జనరల్లీ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ పొజిషన్కి వస్తే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉంటే సెకండ్ పొజిషన్లోకి వస్తాయి కానీ ఎంత అనుకున్నా కానీ మనం అనుకున్న వాటిల్లో యాభై సీట్లు అయితే ఖచ్చితంగా తగ్గు అంటే మనం చేసి మనం చేసి మన నా అంచనా ప్రకారం వన్ నాట్ వన్ నియోజకవర్గాల్లో సగం సీట్లు మటుకు ఖచ్చితంగా తగ్గు తగ్గు ఓకే హాఫ్ మాత్రం మినిమం హాఫ్ అయితే మినిమం వస్తా అంటే ఇంకా ఒక అరవై ఏడు స్థానాల్లో మొదటి పొజిషన్ లో ఉంది ఒక పదిహేడు స్థానాలు ఓడిపోయింది అనుకున్నా కానీ యాభై సీట్ యాభై స్థానాలు అయితే మనం చేసిన ఓట్లో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇక్కడ తగ్గు అంతవరకు అయితే నాకు నమ్మకం ఉంది ఓకే అవతల పుంజుకున్న పదిహేడు స్థానాలు అవతల ఈ పుంజుకున్న కొన్ని సీట్లు ఓకే ఏ ఏమేమి ఉన్నాయండి వైఎస్ఆర్సిపి అరవై ఏడు అంటే అరవై ఎయిట్స్ అంటే ఇప్పుడు మాములు మీకు ఓటింగ్ శాతం చెప్పినట్టు పర్సంటేజ్ చెప్పాం కదా సార్ ఓవరాల్గా అదే మనం చేసిన అనంతపురం వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి విశాఖపట్నం విజయనగరం ప్రకాశం గుంటూరు సార్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా అనంతపురంలో నాకు తెలిసి అనంతపురం గుంటూరులో బాగా బలంగా ఉంది అంటే అన్ని చోట్ల బలంగా ఉంది బలం లేదని కాదు కానీ వైజాగ్ ఈస్ట్ గోదావరి ఎక్కువ జనసేన ప్రభావం చూపిస్తుంది అక్కడ కానీ పుంజుకొని జనసేన ఎక్కువ పుంజుకుందంటే అక్కడ సీట్స్ ఎక్కువ రాస్తా ఉంది అలాగే గుంటూరు అనంతపురంలో టీడీపీ కూడా బలంగా ఉంది అక్కడ కానీ పుంజుకొని టీడీపీ బలం పుంజుకుందంటే అక్కడ కొన్ని స్థానాలు కోల్పోవచ్చు సో ఈ స్థానాలు కోల్పోకుండా ఖచ్చితంగా యాభై అలాగే మెయింటైన్ చేయగలిగితే నేను చెప్పినట్టు మిగతా మిగతా నేను చేయని నియోజకవర్గాల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే మొత్తం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో కావాల్సింది ఏ సీఎం క్యాండిడేట్ కానీ ఎయిటీ ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అవును అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్స్ వస్తారు సో ఇక్కడ మనం యాక్చువల్లీ మనం చేసిన నియోజకవర్గాలని వైసీపీ బలంగా ఉన్న నియోజకవర్గాలు కాదు మీరు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే మన అనంతపురం కానీ ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ కానీ వైజాగ్ కానీ గుంటూరు కానీ ఇవన్నీ మామూలుగా యాక్చువల్లీ కోర్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ అటుపక్క ఎక్కువ ఉంది నెల్లూరు కానీ కడప కానీ అవి ఉంటాయి మనం చేసిన ఇవన్నీ మామూలుగా టీడీపీ బలంగా ఉన్న నియోజకవర్గ జిల్లాలు లేదా జనసేన బలంగా ఉన్న జిల్లాలు ఇవన్నీ వీటిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోగలిగిందంటే మనం చేయని ఓట్లు వాటిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోగలుగుతాను నేనే కదా ఎవరు అసేసినా చెప్పగలుగుతాను ఇప్పుడు గుంటూరు నెల్లూరు వాటిలో ఖచ్చితంగా వాటి అందరికి ఐడియా ఉంటుంది వాటిలో బలంగా ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా మనం ఉన్న సీట్లు యాభై కానీ తెచ్చుకోగలిగితే ఖచ్చితంంగా రేపొద్దున రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సీఎం అయ్యడానికి ఎటువంటి అడ్డంకి లేదు ఓకే ఈ రెండు తేడా ఉంది నేను కోరుకుంటున్నానా జనాలు కోరుకుంటున్నాను అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాడు నేను ఉన్నది ఉన్న విషయం నా ఉన్నది చెప్తున్నాను ఓకే అట్లాగే సో ఇవి టీడీపీకి వచ్చేటప్పటికి ఏమి
ఈ బాగాలేదు అనుకునే థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ మళ్ళీ పోతుంది ఓకే అంటే పోయినసారి బీజేపీ ఓట్ బ్యాంకింగ్ జనసేన ఓట్ బ్యాంకింగ్ టీడీపీ ఓట్ బ్యాంకింగ్ కాకుండా న్యూట్రల్గా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే చేశారో అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే దాంట్లో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంకింగ్ మటుకు తగ్గుతుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కరెంటు సిట్టింగ్ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు పాజిటివ్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు న్యూట్రల్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు లెట్స్ న్యూట్రల్గా ఉండే వాళ్ళు కూడా వేసారు అనుకున్నా కానీ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉండే వాళ్ళు ఓట్ బ్యాంకింగ్ తగ్గుతుంది ఓకే అది మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తగ్గింది వైసీపీకి వెళ్తుందా జనసేనకి వెళ్తుందా అది న్యూజర్ గారిగా మారిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ పట్టున్న న్యూజర్ గారు కోల్పోతుంది వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరి వైజాగ్ గుంటూరు అనంతపురం ఈ యాక్చువల్లీ పోయినసారి బాగా బలంగా నిలబడింది అనమాట ఈ జిల్లాలే అనంతపురం వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి ముఖ్యంగా పోయినసారి టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టిందంటే ఈ జిల్లా ఇవి తగ్గడం వల్ల ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది దాంతోపాటు మిగతా తగ్గుతున్నాయి సో మీ క్యాలిక్యులేషన్ సర్వేస్ ప్రకారం జనసేన అసలు ఏంటి పదిహేడు స్థానాల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఇరవై స్థానాల్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది సార్ ఏంటి ఆ ఏరియాస్ అనంతపురంలో ఏ స్థానాలు లేవు ఫస్ట్ పొజిషన్ లేదు సెకండ్ పొజిషన్ లేదు అనంతపురం ఒక్కటి కూడా గెలవదు ఖచ్చితంగా ఓకే గుంటూరులో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఒకటి ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ రెండు ఉన్నాయి మూడే మూడు స్థానాల్లో పోటీ పడుతుంది గుంటూరు మొత్తం మీద ఈస్ట్ గోదావరి మెయిన్ టర్నింగ్ పాయింట్ దాదాపుగా పన్నెండు స్థానాల్లో పోటీ పడుతుంది అంటే ఏడు పొజిషన్లో ఫస్ట్ ఐదు పొజిషన్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఓకే విశాఖపట్నంలో సెవెన్ సిక్స్ ఏడు పొజిషన్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఆరు పొజిషన్లో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది మీరు ఇక్కడ చూసారంటే గమనించారంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆల్మో ఐ మీన్ వైజాగ్ ఈస్ట్ గోదావరి వైజాగ్లో సెవెన్ ఫైవ్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సెవెన్ సిక్స్ సారీ వైజాగ్లో సెవెన్ సిక్స్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ బలంగా మామూలుగా ఇక్కడే వచ్చేసింది మీకు పన్నెండు ఇక్కడ పదమూడు దాదాపు ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఇక్కడే వచ్చేసింది పోటీ పడేది ఇరవై ఏడు నియోజకవర్గాలు ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ పడుతుంది ఖచ్చితంగా పన్నెండు పదమూడు ఇక్కడ బలంగా ఉందండి ఇప్పుడు విజయనగరంలో ఏమీ రావు ఖచ్చితంగా వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక ఏడు స్థానాల్లో బలంగా పోటీ పడుతుంది అంటే ఈ ఓవరాల్గా ఇరవై ఏడు ఇది ఒక ఏడు స్థానాల్లో వెస్ట్ గోదావరిలో అంటే రెండు స్థానాలు ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఓకే ఇవి సార్ మొత్తం ఓవరాల్ ఫిగర్స్ ఈ మూడు సర్వే చేశారు కదా ఈ మూడు పార్టీలని సర్వే చేశారు సో మీరు ఎక్కువగా చూసిన డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఈ మూడు పార్టీల్లో అంటే ఇంత మెజారిటీ వైఎస్ఆర్ సిపికి రావడానికి కారణం ఏంటి సో ఇవి తగ్గడానికి కారణం ఏంటి అసలు ఓట్ బ్యాంకింగ్ సార్ మామూలుగా మూడు పార్టీల్లో మూడు సేమ్ మైనస్ పాయింట్లు ఎవరు వరాలు తక్కువ ఇవ్వలేదు ఏ పార్టీ కూడా నేను విద్యను పట్టించుకోను వైద్యాన్ని పట్టించుకోను అది పట్టించుకొని అంటారు వరాలు మేనిఫెస్టోలు చూసి ఓట్లు వేసే వాళ్ళు నూట తొంభై శాతం లేదు సార్ మీరు కరుడు కట్టినటువంటి వైసీపీ ఫాలో అయిన అడిగిన నవరత్నాలు అని పేరు చెప్తారు కానీ ఏంటి నవరత్నాలు అంటే చెప్పలేరు కరుడు కట్టిన జనసేన అభిమానులు కూర్చొని ఏంటంటే సిలిండర్ ఒకటి రెండు చెప్పగలుగుతారు హైలైట్ చేసిన మాటకు చెప్తారు కానీ మిగతా కింద మర్చిపోతారు టీడీపీ వాళ్ళైనా అంతే సో మేనిఫెస్టో అనేది ఎవరైనా విద్యను వదిలేస్తాం వై అటు దిగి ఇటు దిగి చివరికి ఆడికే వస్తుంది పథకాలను చూసి కదండి ఓట్ బ్యాంకింగ్లు మంది ఆ డిఫరెంట్ ఓకే మామూలుగా బయట బయట కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు వస్తే ఏం చేస్తారనే దాని మీదే ఓటింగ్ జరుగుద్ది డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది బయట కంట్రీస్లో మీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవి చేస్తానంటుంది అందుకని నచ్చి నేను ఓటు వేస్తాననేది ఉంటాయి నాకు నచ్చేవాడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అనేది మన దగ్గర ఉంటుంది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు తర్వాత నాకు నచ్చిన వాడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటాడు అప్పుడు ఇంటర్ మీకు ఓటు వేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తాం అనుకుంటున్నాడు ఆయన మేనిఫెస్టో ఏంటి అప్పుడు చూస్తారు వాళ్ళు మేనిఫెస్టో చూసి ఓట్లు వేసే దేశం కాబట్టి కొంచెం బాగుపడుతుంది మనోడు ఏ మేనిఫెస్టో వేసినట్టు చూద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా మన దేశం ఎట్లా ఉంది ఓకే సార్ అంటే ఫైనల్గా చెప్పండి మీరు ఏ ఏ శాంపిల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సర్వేలు అంతా చేస్తున్నారు ఒక నియోజకవర్గానికి మనం నాలుగు వేల శాంపుల్స్ తీసుకోమంటాం సార్ దానికి మనకు సపోజ్ ఒక నియోజకవర్గం నైన్ నైన్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మామూలుగా ఏ రోజు కావచ్చు మనం టెంపరీగా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో మనం నాలుగు వేల శాంపుల్స్ ర్యాండమ్గా అన్ని దగ్గర తీసుకుంటాం అందరూ అని చెప్తారు ర్యాండమ్గా తీసుకుంటానని చెప్తారు ప్రతి సర్వే కంపెనీ చెప్తారు ఎవరైనా కానీ అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక యాప్ ఉంటుంది నేను ఫాలో అప్ చేసేదానికి ఆ నిజంగా తిరుగుతున్నారా లేదా అనేది టీ షాప్లో కూర్చొని శాంపుల్స్ అరిగేయచ్చు కానీ నిజంగా అన్ని ఏరియాలు కవర్ చేస్తున్నారా లేదా చూసుకుంటా ఉంటాం అట్లాగే సర్వే దగ్గర ఒక యాప్ ఉంటుంది అంటే అతను సర్వే క్వశ్చన్స్ అయినా నాకు
ఖచ్చితంగా ఆ రోడ్లో వాళ్ళిద్దరు ఉన్నా కానీ వాళ్ళిద్దరు కూడా అదే ఉంటారు సో మేము కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం మళ్ళీ మాట్లాడించాను ఎందుకంటే నేను దరిదాపులుగానే ఉంటాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఏ జిల్లా జరిగినా ఎక్కడో దగ్గర దరిదాపులో ఉంటాను నేను కానీ మా మేనేజర్స్ కానీ ఎవరో దరిదాపులో ఉంటారు కాంటాక్ట్లో ఉంటారు ఫోన్ చేసి వెళ్ళేటట్టు చూసుకోండి ఇది ఇది ఛానల్ ఓపెన్ కానీ కంపెనీ హైట్ చేసి ఏది మాట్లాడను ఏది చేపి చేపించినా ఆ క్రెడిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్లో ఉన్నాం చెప్పి ఇంతమంది ఎక్కువ మంది ఫాలో చేస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ కేకే గారు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే మీకున్న వన్ నాట్ ఫైవ్ నియోజకవర్గాల్లో మంచి సర్వే చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మొత్తం పార్లమెంట్ స్థానాలు ఏవే ఎవరెవరికి ఎక్కువ వస్తాయనేది క్లియర్గా చెప్పారు మీ సర్వే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక